ni zungumzie mambo madogo mawili ya ushauri na kwa ujumla wake la kwanza linamhusu mheshimiwa wazito kabwe nitakumbuka mwanzoni mwa mwezi huu mheshimiwa wazito aliandika kwenye mitandao mbalimbali kiwepo Instagram kwenye wiki ya kwanza ya mwaka huu kwamba CAG alikuwa amefanya ukaguzi maalum hazina na katika ukaguzi huo aligundua wizi mkubwa ubadhirifu wa trillion moja na nusu na ametoa ripoti maalum ya ukaguzi huo na ripoti hiyo imefika ofisi ya speaker na speaker amekalia ripoti hiyo sasa hayo mengine nilikuwa siajali sana lakini linanunuhusu mimi ni kwamba nilituhumiwa kwamba nimekalia ripoti hiyo. Na hasa kwenye Instagram ya tarehe nane. Ningependa kusema mbele ya bunge hili na kwa wananchi wa Tanzania kwamba ndugu yetu Zito anapenda sana tabia za kusema uongo. Na haipendezi mtu mzima unasema uongo si utamaduni mzuri kama ni barua imetoka kwa CAG imeenda kwa speaker wakati wa bunge tukiwa tuko likizo ya mwaka wewe unajuaje pale katikati unafanya kazi ofisi ya CAG au inakuaje lakini niseme tu kwamba barua tajwa yeye alisema tarehe nane mimi nimeletea ofisi ya Dar es Salaam tarehe sita mwezi huu. Kwa hiyo haikuwa kweli. Lakini pia baada ya kuipata tarehe sita, muda mfupi baadaye nikaa nimeipeleka kwenye kamati ya PAC kama ilivyo ada. Kwa sababu hata nyinyi wenyewe kama kuna ubadhirifu wa trilioni hivi speaker nakaliaje? Jambo kama hilo nyinyi wabunge msijue. Is it possible? Kama tulihangaika naye kwa bilioni tatu za escrow bunge lilopita leo trilioni moja na nusu speaker amekalia hasa huko kupakana matope taifa zima linamuona speaker kama ni mtu fulani wa ajabu ajabu hivi na haya yanatokana na nyinyi wenyewe bunge miongoni mwetu kuipaka ofisi ya speaker matope ya kila aina sasa siji kwa madhumuni gani Siji kama ni kuretire impressed au ni nini. Kwa hiyo niseme kwamba taarifa hiyo haikuwa ya kweli, ni taarifa ya uongo. Na kama mnavyojua tarehe 20 Aprili mwaka mwaka jana 2018, Mheshimiwa Rais alikuwa akiapisha majaji ikulu Dar es Salaam. Alimuuliza CAG, "Uliponisomea taarifa zile kabla sijapeleka bungeni, hukuniambia habari ya wizi wa trilioni moja na nusu? Hizo hela zimeibiwa?" Ninyi wote mlosikiliza CAG alijibuje pale nasema hakuna mambo kama hayo mbele ya rais ikulu na wiki iliyopita tulipopeleka jambo hili kwenye kamati ya PAC liliulizwa pia kuna wizi wa aina hiyo yeye mwenyewe akiwepo CAG deputy CAG akajibu hakuna wizi wowote wala ubadhirifu kwa trilioni moja na nusu kwa ushauri wangu tukawaheshimia wabunge kwa ujumla wake ni kwamba hebu tujikite katika ushindani wenye tija sio kuendesha siasa zisizokuwa na maana na kutoa mataarifa yanaenda dunia nzima kama vile kuna jambo fulani ni jambo ambalo hali halina tija bado hajatosha bado bado namwekea baada ya kwenda maadili sio sasa bado lakini tutafika naye tu kwa siku moja. Leo natoa tu kwa watanzania na watu wote wajue katika hili zito ni muongo. Na kitaka ni mfanyie utafiti wa mengine ya uongo ambayo ameyasema yapo ya kutosha badilika. Badilika ndugu yangu. Mbona mimi sijaweza kukusingizia? Kujisikii vibaya yani kwenye moyo wako huna Mungu karibu